பேர் விக்னேஷ் நான் ஒரு எம்ஏ தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு நான் காலேஜில் எப்படின்னா போய் வேற டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து தப்பான்ட்டா டேய் பார்த்து பேசு பக்கத்து தமிழ் புலவர் உட்காந்துருக்கான் காண்டாயிர போகிறோம் ஆமாண்டா அப்படி இந்த மொழி உனக்கு என்ன தான் போயிடுச்சு எப்போ பாரு தமிழ் தமிழ் தலைமறை தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்க ஏன் உன் வீட்டில் கஷ்டம் இல்லையா அதுக்காக விட்டு ஓடிடுவியா நின்று காப்பாற்ற மாட்டேன் அதே தான் நானும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அழிக்க போகிற இனத்தில் பிறக்கிற ஒவ்வொருத்தனுக்கும் தான் இனத்தை காப்பாற்றுக்கான கட்டமாக இருக்குது அதை தான் நான் சரியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் அந்த போராட்டத்தை இப்படி நடத்தினதுனால தான் அந்த ஸ்கூல் ஓனர் என்ன இப்படி பண்ணிட்டாரு நம்ம நாட்டில் தப்பு மட்டும்தான் இன்றைக்கி சரியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் சரி உண்மைன்ற வார்த்தைலாம் அழிஞ்சிரும் போல் இருக்குது அதனால தான் ஏன் எந்த ஒரு ஸ்கூலும் இந்த விஷயத்த செய்ய யோசிக்கணும்னு நானும் ஒரு தப்பை செஞ்சேன் அந்த ஸ்கூல் ஓனரை நான் பார்க்க போகும்போது என்னாச்சுன்னா சரி உங்களோட பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்புறம் எது சார் நீங்கள் வர சொன்னீங்க என்ன பண்ணுறது இப்போ தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்கள் முழிச்சுக்கிட்டீங்களே அதுவும் எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ஏன் உங்கள் பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்க வேணும்னா நீங்கள் எதோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்க்க வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு போராட்டம் அது இதுன்னு எங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்க வேணான்னு சொல்லுவேன் சார் தமிழை மறக்க வச்சுட்டு இங்கிலீஷை கற்றுக் கொடுக்க வேணாம்னு தான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்குள்ளே போனால் தமிழை பேச வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் எதுக்கு சார் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்து ஸ்கூலை கட்டி வச்சுருக்கீங்க போய் எங்கேயா வெளிநாட்டில் கட்டிக்க வேண்டியதானே ஏன் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ எவ்வளோ பணம் வேணால் வாங்கிக்கோ நீ கூட்டிகிட்டு வந்து கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு ஓடி போயிடு நான் கூட ஸ்கூலில் பசங்களை தமிழ் பேச அனுமதிக்க கூப்பிட்டீங்கன்னு தான் நினச்சேன் இதுக்கு தான் கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்துருக்கவே மாட்டேன் தம்பி உன்ன மாதிரி ஆயிரம் பேரை பார்த்துட்டு தான் நான் இந்த பொசிஷனுக்கே வந்திருக்கேன் நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நானும் உங்களை மாதிரி ஆயிரம் பேரை பார்க்கணும்னு தான் சார் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அதனால் நீங்களும் எனக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது தம்பி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறீங்க ஆனால் எங்கே எவ்வளோ பேசணும்னு தெரிஞ்சு பேசுங்க இல்லைண்ணா வாழ்க்கையில் பேசவே முடியாத மாதிரி ஆகிடுவீங்க பேசுறது தான் சார் வார்த்தையே அது எதுக்கு அழுந்து பேசிக்கிட்டு தம்பி உனக்கு என்னை பார்க்கணும்னு தோணும் அந்த நிலமை உனக்கு வரும் அப்போ நீ என்னை வந்து பாரு உங்களுக்கு என்னை பார்க்கணும்னு தோணும் சார் அந்த நிலமை ரொம்ப அவசியம்னு தோணும் அப்போ நீங்கள்
வேலைக்கு வர்ற மாதிரி தெரில அவன் நம்ம ஆஃபீஸ் வழியாக தான் போகிறான் அவனை போடுற சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்தார்ல சார் அவர் அவங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் சார் வர சொல்ல நடக்கட்டும் <laughs> <laughs> உங்களை மாதிரி கிராமத்தில் இருக்க பசங்க தான் இங்கிலீஷ் பெரிய விஷயமா நினைக்கிறீங்க நான் அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுவேன்னு சொல்ல ஆனால் நம்ம தமிழ் மொழியை என்றைக்கு மறந்துடாதீங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நிறைய மொழி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க நான் அவங்கள நிறைய மொழி கற்றுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவேன் நீங்களும் பல மொழியை கற்றுங்க ஆனால் உங்கள் தமிழ் மொழியை என்றைக்கு விட்டுறாதீங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் நானும் தமிழோட அருமத்திரியாக தான் இருந்தேன் ஆனால் என்னோடய நண்பனோட இழப்பு எனக்கு அதை புரிய வச்சிருச்சு அழிக்கப்படுற இடத்துல பிறக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்க இனத்தை காப்பாற்றுறதுக்கான கடமை இருக்குது நம்ம மொழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த கடமையை தான் நான் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வருங்காலத்தில் நீங்களும் அதே செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன்